我还没有恭喜你，陈经理，成为星辰优势以来最年轻的项目经理。看来玉董事长对你厚望有加。既然做了选择，这一夜夜又在为谁？风露李中宵啊！这一次，你手里就没有任何筹码。走。薇姐，怎么了？薇姐，怪不得你对咱们公司这帮家伙都不感兴趣，原来是眼光高啊，高度实在是高。你拿走，说什么呢你？哎，你别装了，我不知道。跟新闹的那个林，他早上是不是推了走？哎呦，薇薇，不得了啊！没有看出来啊，就把新茂新上任的投资总监都给搞定了。厉害厉害厉害！哎。李经理，公司给你们开工资，不是让你们上班时间聊私事的。谢谢大家对我的关心，不过在公司，我只想谈公事，希望大家也不要再议论我的私事了。啊就可以结束了。我也结束了，咱俩都快一个星期没一起好好吃顿饭了。那就晚上一起吃饭呗。我知道有一家二十四小时营业的麻辣小龙虾，我现在开车就过去买，在你们公司楼下碰头。哦。收购在座各位股东手上的股份，请大家做出谨慎的思考，并且做出明智的选择。什么时候了还说在他们手底下干嘛？怎么的？你还想生个？哎，薇姐，你休假回来了？嗯。你们又在聊什么呢？啊、哦，那个陈经理带了一帮意大利人过来，好像是要说收购咱们新城公司。收购公司啊！在这个社会里，
你没有权利就没有话语权。你没有权利，你就永远不能做自己想做的事情。你每天只能忍受着生活带给你的不公平。我只在需要一点点时间。我们的城堡正在建立。再给我一点时间，好吗？登山大势已去。而伯纳森集团拥有雄厚的资金实力，在国外更是拥有数十年的建筑经验。并购之后一定会大有前途，我同意收购。好，我也是，也同意。星辰是我一手建立的，我不同意收购。董事长，我有必要提醒您，按照董事会的章程，当董事会中有超过一半董事都同意收购的时候，在投票阶段，您作为董事长是没有反对权的。陈校长，你怎么能这样？曾宇，星辰集团遇到工地丑闻以后，股价大跌，人人自危。现在的星辰集团早就已经不是当年鼎盛时期的星辰集团了。我也是顺势而为。如果没有伯纳森公司出手相助的话，现在这个公司早就已经不复存在了。我相信你也不希望看到，由玉董事长亲手创立的公司。成为过眼云烟吧。大家别太担心了，结果还没下来，要对自己有信心。董事小姐，好久不见，有时间我们喝咖啡。董事长昏倒了，救护车都来了，看来公司这次真的要被收购了。陈经理，我有话想跟你说。如果你想说的是今天早上发生的事，那就不必了。没错。b e r n a s o n 公司确实要对星辰进行收购。你是早就知道了，还是说原本就是你计划好的？有什么区别吗？我真没想到你能狠心到这种地步。你知道你在做什么？没有进入星辰，他们还没有进入职场。嗯、星辰这棵大树的树心早就烂了。星辰还没有到不可救药的时候，收购也不是唯一的选择。现实就是这样，不破不立。星辰陈旧的制度，还有公司那些毫无用处的员工，是时候该改变了。你什么意思？收购之后，你还想裁员是吗？只有砍掉那些毫无营养的枝干，老树才能焕发出新的光彩。<笑>我是为了星辰。辛辛苦苦工作了这么多年呢、啊，我一毕业就在星辰工作啊！我下过工地，我住过地下室，我是勤勤恳恳、任劳任怨、含辛茹苦，一步一步才坐到这个后勤部主任的位置上的。现在公司说裁员就裁员啊，公司的良心何在呀、啊？
，我把一辈子的青春都奉献给了星辰。我，啊，虽然我是做过一些偷偷摸摸、见不得人的小事，可是这是我能想出来的让这个大公司生存下去的唯一的方法。我对天发誓，我从来没有做过任何对不起星辰的事情。可是现在。哎呀，李姐，你就先别哭了。微微，咱公司被收购之后，真的要大举裁员吗？我们都得走吗？我们这么辛苦才进入新城，为了公司付出这么多，陈经理说裁员就裁员，这对我们不公平。自己别瞎对号入座，也就裁一些老弱病残，谁说裁你了？什么？我为什么就成了？老弱病残了。行了，你们少说几句吧。虽然李姐平常不招人喜欢，说话又尖酸刻薄，但是你们不觉得她现在太可怜了吗？太可怜了！哎呀，看看你就别凑热闹了。好了好了，大家都振作一点。星辰现在还没有被收购，就算星辰真的被收购了。只要大家的名单还没有出现在公告栏上，没有告诉你们必须要离开星辰，那我们就都还是星辰的员工，我们要一起陪着星辰奋斗到最后一刻。微微，我从来没像现在这样喜欢过你。我一定会尽自己最大的努力保护你们的。要是，要是最后星辰真的被收购了，我们也不得不离开。那我们也要昂首挺胸的离开，好吗？好。好。好。下了大小的惨寒，铸成这一枚枚小小的戒指，颁发给每年工程学院的毕业生，并且规定这枚戒指只能戴在小拇指上，就是想用它来提醒每一个工程学院的毕业生，你是一名工程师。你写下的每一个字，你在涂。
。董事长，你恢复的怎么样？我没想到，你心机会这么深。趁着去意大利这段时间，你竟然联系了这伙意大利人。您错怪我了，我和您一样，都想保住星辰，只不过我们选择了不同的方式吧。华正，还没恭喜你开了个工作室。我还没恭喜你呢，荣升总裁。咱俩有什么好喝的？你还是找别人吧，我这儿忙着呢。我找不到别人了。进来。嘿。平时我可不舍得喝呀，没多少钱就喝吧。哎，老张，我知道你找我有什么事儿。你这人啊，什么事都放在心上。对自己要求还这么高，能让你难受的人啊，我看也没谁了。哎呀，哟，那不是微微的宿舍吗？说实在的，我算是看着你们俩一路走过来的人。你和微微都是我的好朋友，感情是你们俩的事儿，我管不了。可是我看着你们俩不开心，我心里憋得慌。住在哪儿的时候，我每天都能看见他，但是我却觉得离得他很远。不管我多努力，我都觉得我靠近不了他。你能明白这种感觉吗？我们虽然只隔了一条河，但是我觉得我们好像隔了整个世界似的。阿正，算了，当初你走的时候，你就应该能想到。你们俩根本就不是一路人。你看看你啊啊！你现在住的什么地方？你的生活是什么样的？他现在住的什么地方
，他的生活是什么样的？有些事儿不能强求。